Hello everyone. In this video lecture, we are going to see about data pump tutorial of advanced database administration subject. So data pump is a component that enables very high speed movement of data and metadata from one database to another. So if you have to move database ko move karna hai from one type of database to another type of database that you can use data pump. So in this we will see different types of data pump components and how does data pump access data. Then we will see about data pump export and data pump import utilities also. So first of all, if we have to move data, what is its architecture? And moving data journal architecture. So there are functional components for moving data or data to move. First of all, DBMS underscore data pump. Now DBMS underscore data pump contains the API for high speed export and import. So it's in the APIs and for export utility and import utility. And I'll explain it in the detail here. So if we talk about data pump major components, we have command line clients. Then we have dbm dbms underscore data pump and we have dbms underscore metadata. ठीक है। अब देखिए command line clients में दो different आपके पास utility tools हैं। One is expdp command and another is impdp command. expdp is for export utility and impdp is for import utility. तो अगर डाटा को मूव करना है तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम expdp यूज करते हैं और उस एक्सपोर्टेड डाटा को इंपोर्ट करने के लिए हम impdp यूज करते हैं देन वी हैव dbms_data_pump कंपोनेंट दिस इज एक्चुअली अ plsql पैकेज दिस इज अ plsql पैकेज और द api दैट सपोर्ट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट यूटिलिटीज उसके बाद हमारे पास dbms underscore metadata है this is also a plsql package for metadata api so this is the basic architecture of the dbms data pump components अब वापस यहाँ पे आते हैं then we have direct path api और dp api इसको हम बोलते हैं direct path api it minimizes the data conversion and parsing at both unload and load time आप direct path provide कर सकते हैं that improves performance and elimination of unnecessary conversions then we have dbms underscore metadata जैसे मैंने आपको बताया कि plsql का package है ये then we have external table api इससे हम अपना जो डाटा है जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको किसी एक एक्सटर्नल टेबल्स के अंदर स्टोर करा सकते हैं एसक्यूएल लोडर व्हिच इज आल्सो वी हैव कवर्ड अर्लियर इज यूज्ड टू लोड डाटा फ्रॉम वन टाइप ऑफ डेटाबेस टू अनदर टाइप ऑफ डेटाबेस ईएक्सपी एंड एआईएमपीडीपी ये तो यहां पे हमने डिस्कस कर लिए एंड इन अदर क्लाइंट्स वी हैव एप्लीकेशन सच एज डेटाबेस कंट्रोल एप्लीकेशंस और वी कैन हैव रेप्लिकेशन एप्लीकेशन एक्सेट्रा एसक्यूएल प्लस को भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं सो दीज दिस दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ डाटा पंप द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डस डाटा पंप एक्सेस डेटा सो देर आर टू डिफरेंट पाथ और टू डिफरेंट प्रोसेस बाय व्हिच डाटा पंप कैन एक्सेस डेटा First is direct path. 
डायरेक्ट पाथ सपोर्ट्स जैसा कि नाम से पता लग रहा है इट सपोर्ट्स डायरेक्ट पाथ दैट इंप्रूव्स दैट इंप्रूव्स परफॉर्मेंस और ये परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करता है बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी कन्वर्जन्स इट ऑल्सो सपोर्ट्स एडिशनल डाटा टाइप्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस अगर कुछ डाटा टाइप्स हैं जो आपको एडिशनल चाहिए सो इट सपोर्ट्स डेट ऑल्सो The second type is by the use of external tables. External tables allows reading of data. It allows reading of data source external to database. अगर आपके database से बाहर कोई file है और उसे हमें read करना है तो हम external tables का method use कर सकते हैं it also supports writing database data to the destinations external to database iski madad se aap database ke bahar ke content ko import bhi kar sakte hain aur apne database ke content ko ek kisi bahar ki file ke andar एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इट प्रोवाइड्स एक्सटर्नल टेबल एक्सेस ड्राइवर अब बाहर की टेबल को अगर एक्सेस करना है देन वी नीड अ ड्राइवर सो इट प्रोवाइड्स एक्सटर्नल टेबल्स एक्सेस ड्राइवर दैट रीड्स एंड राइट फाइल so these are the two different type of data pump access methods direct path and external tables so if there is a question about the difference between two you can uh, use these points to write your answer and direct path is the default method which is used to access data using data pump it is the default method next is about data pump export as i have told earlier also data pump export is invoked with exp dp command and it is a utility for unloading data and metadata into a set of operating system files called data file set uh, sorry dump file set and this dump file set can be imported only by data pump import utility to jitna bhi data pump export ek export file create karta hai jo dump file set kehlati hai usko aap import kar sakte hain only with the help of data pump import utility and this this dump file set contains table data database object metadata and control information so these are the things that are present in the dump file set a data pump export contains different interfaces like you can invoke the data pump with the help of command line to so command line ek interface hai then you can use with the help of parameter file and interactive mode
So these are the different type of interfaces of a data pump. Now data pump export has different modes also. अगर आपको full database का export करना है, so you have you have full export. If you want only schema, then you can specify the mode as schema mode, and this is the default mode also. For table, you can specify the table mode, and for table space, you have this table space mode also. So, एक example देखते हैं कि data pump export को हम कैसे use कर सकते हैं. So, to use data pump export, you have to write a command like this. expdp then the username for example hr hr and specify the tables for example i am taking emp and jobs table uske baad dump file जिस फाइल में हमें डाटा को डंप करना है वो फाइल का नाम स्पेसिफाई करेंगे और अगर आपको लॉग नहीं चाहिए तो स्पेसिफाई नो लॉग फाइल पैरामीटर आल्सो सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द डाटा पंप एक्सपोर्ट डाटा पंप इंपोर्ट इज आल्सो वेरी सिमिलर द डिफरेंस इज इट इज यूज एज ए यूटिलिटी फॉर लोडिंग एंड एक्सपोर्ट डम्प फाइल सेट इन ए टारगेट सिस्टम एंड इट इज इन्वॉल्व विद द हेल्प ऑफ आई कमांड इंटरफेस एंड मोड्स बिल्कुल सेम है जो हमने डाटा पंप एक्सपोर्ट के पढ़े हैं सो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ डाटा पंप इंपोर्ट सो इंपोर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे अब आई देन द यूज़र नेम जिस यूज़र नेम से आपको इंपोर्ट करना है स्पेसिफाई द टेबल्स सपोज ई देन कंटेंट अब आपको क्या कंटेंट इंपोर्ट करना है फॉर एग्जांपल डेटा ओनली सो स्पेसिफाई डेटा अंडरस्कोर ओनली पैरामीटर डंप फाइल जिस डंप फाइल से आपको इंपोर्ट करना है तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ये पूरा दोबारा से so this is about data pump import thank you for watching the video please subscribe to the youtube channel for more tutorials thank you